So hello everyone, welcome to Karpom Tamil Academy. So in the video, we will talk about what we will talk about. So now we have released a notification release. Municipal Corporation and then Water Board will announce vacancies. So if you look at the video, there are a number of vacancies. So if you prepare the syllabus, the AE is the same. TNPSC is the same as the AE syllabus. That is the same. If you have a diploma standard, you will have a JDO syllabus. So, there are no changes in the syllabus. We will have a syllabus in the syllabus. So, we will have to learn the syllabus in the syllabus. We will have to do what we have done in AE and what we have done in AE. We will have to rectify that and we will have to prepare for this exam. So, what we will have to do in AE syllabus, we will have to prepare for AE syllabus. We will have to prepare for any areas in the syllabus. We will have to prepare for any areas in the syllabus. Ini perikirno. Ini dalam anda highly kosim keker kuriya area abdeng rade. Nama kita nalla teri. Okey, engkau sah perih irkapo. Adil rade nama over topics a important topics a rade. Daily me rade nama classes a rade. Kudukaporo. So ini rade kandi pa engkau kau useful a irko. Over unit la rade important topics a dah. Frequent a question keker topics. Nalla answer panna kuriya topics a rade. Nama classes a irkaporo. Okey, engkau sah perih irkapo. In the foundation abdeng rade geotechnical engineering la. Engkau kau geotechnical if you have 20 questions, you can have 5 to 6 questions in the Foundation Engineering. So, if you look at the Foundation, we will classify two categories. One is Shallow Foundation and Deep Foundation. In the Shallow Foundation, we will talk about the bearing capacity. And then in the Deep Foundation, we will talk about the Pile Foundation and then in our situation, we will adopt the foundation in any situation. We will see the criteria in this situation. So, we will see the Salo Foundation in this class. So, first, the Salo Foundation and then Deep Foundation. What are the basic differences between these two? One of the questions is, okay? So, now, there is a soil structure. This is the foundation. This is the Salo Foundation. What do we say about this? The base of the foundation, the width of the foundation. So, we say the width of the foundation. So, this foundation is the base of the soil level. We mark the depth of the foundation. So, the depth of the foundation is less than width of the foundation. So, what we say about shallow foundation? Okay, so shallow foundation is shallow foundation. With of the foundation we will say that we will say that we will say that we will say that we will say that. So in case with of the foundation, depth of the foundation, with of the foundation we will say that 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 we will say that. So basic of foundation we will say that 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 we will say that. Transfer pernah kau dia struktur dah ina abdi na foundation. Okey engkau. So apa dia kerap ini? The shallow foundation ada criteria anda. Ado dia width of the foundation ada dia depth of the foundation anda. Kami ayer anda cakap dia na. Ado anda nama shallow foundation abdi insolli categorise mandro. Okey engkau. So ini kaya shallow foundation la bearing capacity abdi na ina. First of all bearing capacity abdi na ina abdi engkau pakar. Okey engkau. So, in that case, in our institute, there are mechanical, civil, triple E and EZ batches in February 19. So, if you join this batch, you can contact us with this contact number. So, these are both online and then offline batches. So, you have online recorded classes and offline and then live classes. So, if you have knowledge of the subject, if you have knowledge of the subject, in all subjects, we teach at scratch level, so that's why you have an easy understanding. If you have any details about this course, please contact us with our number. Next. So, okay. Bearing capacity is what we call it. Now, this is the foundation. Okay? Salo foundation na, nama pakar pora nama case la, so ini dah engkau dah ground level abdin soli consider panikongan. Pada ini salo foundation na ini dah tulah construct panikirke, so ini dah ke below la ini ke soil rupo. So ini dah tulah nanti so or section ini dah tukar, okay ba? So ini dah soil bandri, ini section la ke soil, ini dah foundation ke below la ke kodi ini dah soil, evlo amount of load bandri carry panamuriyo, atau tu failure aha, macam evlo amount of load carry panamuriyo, abdin engkau dah ina abdin na. Bearing capacity, I mean, sorry, simple terms, let's say, okay, you know, so, what do you say, you know, the bearing capacity is defined as the maximum average pressure that is 
uh, that the soil can withstand without experiencing failure and excessive settlement. You failure to get failure as well as excessive settlement. Okay, so, if you failure, you can get a lot of settlement. That's why you have a failure case. Okay, so, if you have a failure, you can get a settlement to excessive or proper settlement. Okay, so, you can get a limit to a certain limit, but excessive settlement is allowable. Okay, so, if you have a failure to get a lot of failure, you can get a lot of settlement. You can get a lot of amount of load. Load has been told, you have to say pressure. If you have a lot of pressure, you can withstand it. That's why we say that. You can say that the particular soil has a bearing capacity. So, this is the bearing capacity of soil, not the foundation. So, if you mention the soil as a shallow foundation, the shallow foundation is below the soil capacity. That's why we say the bearing capacity of soil in shallow foundation. Okay? Okay. In the bearing capacity of the bearing capacity, gross pressure and then net pressure is the same thing. So, what do I say? This is the ground level of ground level. This is the ground level. In this case, there are soil particles. In this case, there are soil particles. In this case, there are a particular depth. So, this is the depth of a particular depth. Now, what do I say about the soil? What do I say about the soil? Now, I don't have any structure in this particular section. I don't have any pressure in this particular section. I don't have any pressure in this section. Okay? Clear? So, if we look at this, we calculate the self height as well as rho into d. The soil unit weight into d. This is the act. Okay? This way, in this structure, I construct a column in this structure. So, that is ground level. One column construct. Okay? So, there are many soils. Now, in this particular section, what kind of weight will act? What kind of load will act? In the soil, the self height will act. Rho D. As well as, in the column length, the load will act in the particular soil section. Okay? So, if you have gross pressure, what is it? Total pressure exerted at the base of footing after construction. Okay? So, in the soil construction, in the base of footing, every load act, that's what we call it. Gross pressure, that is, total pressure every act, that's what we call it. Gross pressure. So, if you have Q by A, what is it? Load is Q. Okay, so the pressure is load by area. So, in the Q by A, that is the column load. Act of the pressure. Okay, it is due to column load. So, in the row D, it is due to the self height of the soil. Due to self height of soil. Okay, so if you have gross pressure in that particular soil section, you can create a column load of pressure in that particular soil section. That is why you can create a cell fight in that particular soil section. Okay, so that is why I am denoting that. Small q, I am denoting that. Okay, next. Net pressure, what is that? Pressure exerted at the base of footing, excluding the cell fight of the soil. Okay, so if you have any pressure, you can calculate it. If you have any pressure in the soil, you can have a particular pressure on the soil. If you have any pressure on the soil, you can remove it. What do you mean? Net pressure. Okay, so the pressure is exerted at the base of footing, Excluding the self height of the soil. The self height of the soil is the pressure created. That is what we are going to neglect. Okay? So, what are we going to say? QU is what we are going to do. Q is the gross pressure. QU is the net pressure. Okay? So, if we create the gross pressure, we create the self height of the soil. That is what we are going to do. That is what we are going to do. Net pressure. Okay? So, if we have two terminologies, we will talk about bearing capacity. First, what do we say? Ultimate bearing capacity of soil. Okay, so what do we say? The maximum gross intensity of loading that the soil can support before it fails in shear is called ultimate bearing capacity. Okay, so that is why the soil is failing in shear. That is why the maximum number of load is the maximum number of load. That is why we say ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity. We use gross intensity, net intensity, net intensity. We use 
தட் இஸ் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா கிராஸ் ப்ரெஷர் நெட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிராஸ் ப்ரெஷரை தான் சொல்கிறோம் அதாவது செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் த சாயிலையும் சேர்த்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து வரக்கூடிய லோடையும் சேர்த்து அந்த பர்டிகுலர் சாயில்னால் ஷியர்னால் ஃபெயில் ஆகாமல் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லோட் வந்து கேரி பண்ண முடியுமோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இங்கே நீங்கள் இன்னும் நோட் பண்ண வேண்டிய வேர்ட் என்ன அப்படின்னா ஷியர் ஓகேவா ஸோ ஒரு சாயிலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஒன்று வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இன்னொன்று வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேவா ஸோ இது இப்படி ஒரு சாயில் மாஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சாயில் மாஸில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதாவது இந்த சா இந்த பர்டிகுலர் சாயில் பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகிறது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இதுக்கு டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்ட் ஆகிறது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேவா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும் சாயில் ஃபெயிலியர் ஆகும் பட் ஏன் நம்ம இங்கே ஷியர் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சாயில் ஷியர் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி ஷியர்லேயே தான் கான்சன்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் நம்ம இந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற காம்பனண்ட்டை ஏன் நம்ம வந்து அவ்வளோக்கா வந்து கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா இந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் என்னோட சாயில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதில் இருக்க வாட்டரை ஸ்குவீஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா அது என்ன அர்த்தம் ஸ்குவீஸ் பண்ணுதுன்னா என்ன அர்த்தம் காம்பாக்ஷன் அண்ட் தென் கன்சாலிடேஷன் ஓகேங்களா காம்பாக்ஷன் சொல்கிறத விட என்னோட சாயில் வந்து அது கன்சாலிடேட் பண்ணும் கன்சாலிடேஷன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஃபேவரபிளான ஒரு திங் தான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த சாயில் வந்து அது கன்சாலிடேட் பண்ணுது அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் எக்ஸ்பெல் பண்ணுது அப்படின்னா அது எனக்கு ஒரு ஃபேவரபிளான திங் தான் அப்போ இந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என் சாயிலை கன்சாலிடேட் பண்ணுது அது வந்து எனக்கு ஒரு ஃபேவரான விஷயம் தான் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கன்சிடர் பண்ணாமல் என்ன <laughs> in shear okay va fail agaradhukku munnadi adanal evlo load carry panna mudiyumo adha vandu ultimate bearing capacity of soil appdin solli solr okay va so idha nama enna letter la vandu denote pandrom appadina q u okay va so indha denotation vandu romba important நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நெட் அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் ஓகேங்களா இப்போ எப்படி ப்ரெஷரில் கிராஸ் ப்ரெஷர் நெட் ப்ரெஷர் பார்த்தோம் ஸோ அந்த கிராஸ் ப்ரெஷர் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வரலும் ஒரு சாயில்னால விட்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அது வந்து பி அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஒரு நெட் ப்ரெஷரை எவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் வரலும் ஒரு சாயில்னால விட்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அது வந்து நெட் அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஓகேவா த மேக்ஸிமம் நெட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லோடிங் அட் த பேஸ் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் தட் த சாயில் கேன் சப்போர்ட் பிஃபோர் ஃபெயிலிங் இன் ஷியர் ஓகேங்களா சேம் அதே டெஃபினேஷன் தான் இங்கே வந்து கிராஸ் இன்டென்சிட்டி இங்கே வந்து நெட் இன்டென்சிட்டி ஓகேவா ஸோ அப்போது கியூயூங்கிறது என்னது எனக்கு அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த சாயில்னால கிரியேட் ஆகக்கூடிய ப்ரெஷர் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிறதுதான் என்ன அப்படின்னா நெட் அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஓகேவா ஸோ நெட் அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி நம்ம எப்படி டினோட் பண்றோம் அப்படின்னா கியூ என் யூ ஸோ அல்டிமேட்னா கியூ யூ நெட் அல்டிமேட்னா என் யூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸோ கிராஸ் சேஃப் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நெட் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தோம் கியூ என் யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகேவா இந்த நெட் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ என்னோட சாயில் வந்துட்டு டென் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் லோடில் வந்து ஃபெயில் ஆகும்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எவ்வளோ லோடு அப்ளை பண்ணுவோம் கரெக்டாக நைன் பாயிண்ட் நைன் வரலும் அப்ளை பண்ணுவோமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு எயிட் செவன் அந்த லிமிட் வரலும் தான் அப்ளை பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே லோடு அப்ளை பண்ண மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா சேஃப்டியை கன்சிடர் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படிங்கிற வேர்ட்னால டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இப்போ வந்துட்டு When a certain factor of safety is considered in the net ultimate bearing capacity, it is called as net bearing uh, capacity of soil. Okay, wow. so if I look at net bearing capacity, ultimate net ultimate bearing capacity pathama n u idile vande sila factor of safety ninga apply panninga appadina adhu dhaan enna appadina net net safe bearing capacity okay va net ultimate la factor of safety vande edukaga safety purpose kaga apply panninga appadina adhu net safe bearing capacity okay va so in the net safe bearing
அது கிராஸ் சேஃப் பீரிங் கெப்பாசிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த செல்ஃபேட் ஆஃப் த சாயில்னால கிரியேட் ஆகக்கூடிய ப்ரெஷரும் ஆட் பண்ணிக்கணும் நெட் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது ஒன்லி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனால வரக்கூடிய லோடை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும் நம்ம செல்ஃபேட்னால கிரியேட் ஆகக்கூடிய ப்ரெஷரை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ கிராஸ் சேஃப் பீரிங் கெப்பாசிட்டினா என்னென்னு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் கிராஸ் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லோடிங் த த சாயில் கேன் சேஃப்லி கே சேஃப்லி கேரி வித் அடிக்வேட் சேஃப்டி அகெயின்ஸ்ட் ஃபெயிலியர் வித் அடிக்வேட் சேஃப்டி அகெயின்ஸ்ட் ஃபெயிலியர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா இன் ஷியர் இஸ் கால்டு கிராஸ் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் ஓகேவா ஸோ இந்த கிராஸ் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி கா கண்டுபிடிக்கும் போது நீங்கள் இந்த செல்ஃப் ஃபைட் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஒன்லி இந்த பியரிங் கெப்பாசிட்டிக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்ளை பண்ணணும் கிளியரா நெக்ஸ்ட் வந்து நெட் சேஃப் செட்டில்மெண்ட் ப்ரெஷர் நெட் சேஃப் செட்டில்மெண்ட் ப்ரெஷர் என்ன இதுக்கு முன்னாடி வரல என்ன பார்த்தோம் அதாவது மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் வித்தவுட் ஃபெயிலியர் வித்தவுட் ஃபெயிலியர் தான் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த நெட் சேஃப் செட்டில்மெண்ட் ப்ரெஷர்னா என்ன அப்படின்னா வித்தவுட் செட்டில்மெண்ட் ஓகேங்களா செட்டில் ஆகாமல் எக்ஸசைவ் செட்டில்மெண்ட் ஆகாமல் ஒரு சாயில்னால எவ்வளோ வந்துட்டு ப்ரெஷர் வித் ஸ்டாண்ட் பண் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா நெட் சேஃப் செட்டில்மெண்ட் ப்ரெஷர் நெட் ப்ரெஷர் தட் சாயில் கேன் டேக் சேஃப்லி வித்தவுட் எனி எக்ஸசைவ் செட்டில்மெண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட் அலவபிள் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஓகே இப்போ அந்த நெட் அலவபிள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டிலாம் என்னென்னு பார்த்தோம் வித்தவுட் ஷியர் ஃபெயிலியர் அதனால் எவ்வளோ லோட் வந்து கேரி பண்ண முடியுமோ அது வந்து அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ நெட் சேஃப் செட்டில்மெண்ட் ப்ரெஷர்னா என்னென்னு பார்த்தோம் வித்தவுட் எக்ஸசைவ் செட்டில்மெண்ட் அந்த சாயில்னால எவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்துட்டு வித் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து நெட் சேஃப் செட்டில்மெண்ட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ இந்த நெட் அலவபிள்னா என்ன அப்படின்னா ஃபெயிலியரும் ஆகக்கூடாது அட் த சேம் டைம் எக்ஸசைவ் செட்டில்மெண்ட்டும் ஆகக்கூடாது ஓகேங்களா ரெண்டுமே ஆகாமல் ஒரு சாயில்னால மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வித் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா நெட் அலவபிள் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நெட் ப்ரெஷர் தட் சாயில் கேன் டேக் வித்தவுட் எனி ஷியர் ஃபெயிலியர் ஆஸ் வெல் அஸ் வித்தவுட் எனி எக்ஸசைவ் செட்டில்மெண்ட் ரெண்டு க்ரைட்டீரியாவே கன்சிடர் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா நெட் அலவபிள் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அப்போ ஒரு சாயிலுக்கு டிசைன் பண்ணும்போது நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த நெட் அலவபிள் பியரிங் கெப்பாசிட்டியை தான் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நெட் நெட் அலவபிள் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த நெட் சேஃப் செட்டில்மெண்ட் ப்ரெஷர் ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த நெட் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ரெண்டை விடமும் கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா இது வந்து ஷியர் ஃபெயிலியர் க்ரைட்டீரியா இது வந்து எக்ஸசைவ் செட்டில்மெண்ட் க்ரைட்டீரியா இது ரெண்டை விடவுமே என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த நெட் அலவபிள் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு தான் இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்ன அப்படின்னா இந்த அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டியை நம்ம எப்படி வந்து ஒரு சாயிலுக்கு டிட்டர்மைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தட் இஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் கியூயூ ஓகேவா ஸோ இந்த கியூயூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய தியரிஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து நிறைய தியரிஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம எந்த தியரியை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் எது வந்துட்டு மோர் ரிலேயபிள் தியரியாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டெர்சாகியோட தியரி தான் ஓகேங்களா ஸோ ரேங்கின்ஸ் தியரி கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு பட் அதுலேயுமே சில வந்துட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா அந்த ச ஃபவுண்டேஷனோட பேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணி அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு டிரைவ் பண்ணியிருப்பாரு பட் நம்ம ஆக்சுவல் ப்ராக்டிஸில் நம்மளோட ஃபவுண்டேஷனோட பேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரொம்ப ரிலையபிளான ப்ராக்டிக்கல் கண்டிஷனுக்கு ரொம்ப ஒத்து போகக்கூடிய தியரி எது அப்படின்னா இந்த டெர்சாகியோட தியரி தான் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அந்த தியரி பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சாயிலுடைய பியரிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கால் டெர்சாகி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரெசென்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் தியரி ஃபார் த எவாலுவேஷன் ஆஃப் அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ரஃப் சாலோ ஃபவுண்டேஷன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே ரேங்கின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு பட் அவர் வந்து ஸ்மூத் பேஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு ஸோ ரஃப் ஷாலோ ஃபவுண்டேஷனை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னா கால் டெஸ்ஸாகி தான் ஓகேங்களா ஸோ த டெஸ்ஸாகி டெவலப்ட் அ மெத்தட் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் த பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஃபார் த
நெக்ஸ்ட் வந்து பஞ்சிங் ஷியர் ஃபெயிலியர் இது எந்த மாதிரி சாயிலில் இருக்கும் அப்படின்னா ஹை கம்ப்ரெசிபிள் சாயில் அதாவது ஹை கம்ப்ரெசிபிள் சாயில்னா என்ன நீங்கள் கொஞ்சம் லோடு அப்ளை பண்ணாலே அது நல்லாவே அதிகமான செட்டில்மெண்ட்டை கொடுக்கும் ஓகேங்களா அதான் என்ன அப்படின்னா ஹை கம்ப்ரெசிபிள் சாயில் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ஜென்ரல் ஷியர் ஃபெயிலியர் தான் வந்துட்டு லோ கம்ப்ரெசிபிள் சாயில் லோ கம்ப்ரெசிபிள் சாயில் நம்ம என்ன மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் கொடுப்போம் ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன் தான் கொடுப்போம் ஓகேங்களா கம்மியான டெப்த்லேயே இருக்கும் ரொம்ப அதிகமான செட்டில்மெண்ட் ஆகக்கூடிய கம்ப்ரெசிபிளான இருக்க சாயில் தட் இஸ் லூ சாண்ட் இருக்கிற இடத்துல தான் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம டீப் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஸ்பைல் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ பைல் ஃபவுண்டேஷனில் பஞ்சிங் ஷியர் ஃபெயிலியர் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ ஷாலோ ஃபவுண்டேஷனில் என்ன மாதிரி ஃபெயிலியர் இருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரல் ஷியர் ஃபெயிலியர் இருக்கும் ஓகேவா அதனால இந்த கால் டெர்ஸ் ஆகி என்ன பண்ணார் இந்த ஜென்ரல் ஷியர் ஃபெயிலியர் கன்சிடர் கண்டிஷனை வந்து கன்சிடர் பண்ணி இந்த தியரியை வந்துட்டு இந்த அல்டிமேட் வீரிங் கெப்பாசிட்டிக்கான ஒரு ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணுறாரு ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபார்முலா தட் இஸ் கியூஎஸ் ஈக்வல் டு சிஎன்சி ப்ளஸ் கியூஎன்கியூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பி காமா இன்டூ என் காமா ஓகேவா ஓகே இந்த இந்த பேசிக் ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா டெர்சாகி வந்துட்டு டிரைவ் பண்ணுறாரு டெர்சாகி எந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து டிரைவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸ்ட்ரிப் ஃபூட்டிங்க்கு டிரைவ் பண்ணார் ஸ்ட்ரிப் ஃபூட்டிங்னா என்ன அப்படின்னா அதோட லென்த் ஆஃப் த ஃபூட்டிங் வந்து இட்ஸ் வெரி மச் கிரேட்டர் தென் த வித் ஆஃப் த ஃபூட்டிங் ஓகேங்களா அதாவது ரொம்ப லாங் ஏரியாவுக்கும் அந்த லென்த்துக்கு வந்து அந்த ஃபூட்டிங் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபூட்டிங்க்கு தான் வந்துட்டு இவர் இந்த ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணுறார் ஓகேங்களா ஸோ என்ன ஃபூட்டிங்க்கு டிரைவ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ டெர்ஸாகி டிரைவ் பண்ணது ஃபார் ஸ்ட்ரிப் ஃபூட்டிங் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சி அப்படிங்கிறது கோஹர்ஷன் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் கியூ அப்படிங்கிறது டிஸ்சார்ஜ் இது இது மூணு எலமெண்ட்டே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு கொஹர்ஷன் எஃபெக்ட்டுக்கான எலமெண்ட் இது ஓகேங்களா இது வந்து சர்சார்ஜுக்கான எஃபெக்ட் அதே மாதிரி இது வந்து வித் எஃபெக்ட்டுக்கான எலமெண்ட் ஓகேவா ஓகே இந்த சிங்கிறது கொஹர்ஷன் அப்படிங்கிறது தெரியும் கியூ அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் அந்த சாயில்னால எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகுது தட் இஸ் ரோ இன்டூ டி ஓகேவா டி இல்லைனா டிஎஃப்னு சொல்லுவோம் டிஎஃப்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபூட்டிங் ஓகேவா அட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு காமா பி இன்ட்டு என் காமா காமாங்கிறது அதோட யூனிட் வெயிட் அப்படின்னு தெரியும் பிங்கிறது வித் ஆஃப் த ஃபவுண்டேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த என்சி என் கியூ என் காமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் பியரிங் கெப்பாசிட்டி பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஃபேக்டர்ஸ் ஓகேவா இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சாயிலுடைய பையை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் தட் இஸ் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இந்த பேராமீட்டர்ஸ் தட் இஸ் என்சி என்கியூ அண்ட் தென் என் காமா ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கியூயு இருக்கு இல்லையா இது என்னது இந்த கியூயு அப்படிங்கிறது எது நம்ம டினோஷனில் பார்த்தோமா கியூயு அப்படிங்கிறது என்னது அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அப்போ அந்த அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டிலேருந்து ரோ டி தட் இஸ் செல்ஃப் வெயிட் சாயில்னால க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ப்ரெஷரை நான் மைனஸ் பண்ணதான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் கியூஎன்யூ ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு சாயிலோட பியரிங் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து ரோடியை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெட் அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும் இந்த நெட் அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டியில் நீங்கள் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெட் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும் ஓகேவா கிளியரா ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பர்டிகுலர் டெர்ஸாகி கொடுத்த ஒரு ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம சில கன்க்ளூஷன்ஸை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காரு இல்லையா என்ன கொடுத்துருக்கா கியூயூ சிஎன்சி கியூஎன்கியூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ பி காமா என் காமா ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் க்ளே சா க்ளேக்கு வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் க்ளே அப்படிங்கும் போது நமக்கு என்ன இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப பியூர்லி கொஹசிவாக இருக்கும் அப்போது பையோட வேல்யூ வந்துட்டு அதில் ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேவா பையோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என் கியூ வந்து ஒன் ஆகிடும் என் காமா வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இந்த என் கியூ என் காமா என் சிக்கெலாம் வந்து செப்பரேட்டான ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ் டெரிவேஷன்லாம் தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பை வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா என் கியூ ஒன் ஆகிடும் அண்ட் தென் என் காமா வந்துட்டு ஜீரோ ஆகிடும் அதே மாதிரி என் சி வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே ரெண்டு
q is equal to c and c plus q abin kadaikku q da namak enna theriyum soil soil ode self weight nala create aagakoodiya pressure that is q into rho into d n theriyum okay va so appo namak final formula enna kadaikku clay soil la nam ultimate bearing capacity kandupidikkanum abina formula is enna abina q is equal to c n c plus rho d okay va ipo vandu namak net ultimate bearing capacity kedanga enna pannuvom இந்த கியூயூல இருந்து நம்ம ரோடியை மைனஸ் பண்ணிடும் ஓகேவா அப்ப இதுல இருந்து நம்ம ரோடிய மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் பிளஸ் ரோடி மைனஸ் ரோடி கேன்சல் ஆகி தட் இஸ் கியூயூ இஸ் ஈக்வல் டு சி என் சி நம்ம இங்க எதைதான் அடாப்ட் பண்ண போறோம் டெர்சாகியோட தான் அடாப்ட் பண்ண போறோம் தட் இஸ் கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் சி ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில இருந்தா உங்களுக்கு நியூமரிக்கல்ஸ் மோஸ்டா கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி லென்த்தியான ஃபார்முலால இருந்து கேட்க மாட்டாங்க பிகாஸ் உங்களுக்கு கேல்குலேட்டர் அலவுட் கிடையாது அப்படிங்கப்போ இந்த மாதிரி ஃபைனல் கன்க்ளூஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மெயின் ஃபார்முலால இருந்து நம்ம கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில கன்க்ளூஷன்ஸ் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபார்முலால இருந்தா வந்து உங்களுக்கு கொஷின் கேட்பாங்க ஒரு சாயிலுடைய கொகஷன் வேல்யூ கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு அதோட நெட் அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி கொஷின்ல கேட்பாங்க ஓகேவா நெட் அல்டிமேட் bearing capacity okay idu vande clay ku next enna panna porom appadina cohesion less soil cohesion less soil na enna that is sand okay va cohesion less soil la enna irukum pi value irukum c value zero va irukum okay la appo inda formula la c value zero na enna artho so ipo inda formula la c vande zero na apply pannunga ஜீரோ அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் ஸோ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வேனிஷ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரிமைனிங் ரெண்டு டேர்ம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கும் கியூ என் கியூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் காமா பி காமா இன்டூ என் காமா ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா கொகஷன் லெஸ் சாயிலில் உங்களுக்கு அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா இன்கிரீஸ் உங்களுக்கு அந்த ஃபவுண்டேஷனை கிரவுண்ட் லெவல்லே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதான் உங்களுக்கு கிரவுண்ட் லெவல் ஃபவுண்டேஷன் இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷனோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஓகேவா ஏன்னா இது கிரவுண்ட் லெவல்லே பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ அது ஜீரோ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் டெப்த் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் ஜீரோனா என்ன ஆகும் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் சாயில் கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ இன்டூ டிஆ டிஎஃப்ஆ ஸோ இங்கே டி வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது கியூ வேல்யூவும் ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அகைன் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் கியூ ஒரு ஜீரோ ஆக்குனீங்க அப்படின்னா இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக வேனிஷ் ஆகிடும் ஸோ கியூ யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் B gamma into N gamma. Epo for cohesion less soil if the footing is placed at the ground level. Okay, va? Okay. Epo nama different type of soil ko paathe to. Okay, va? Next epo, in the QU, ultimate bearing capacity of soil. Ito yadar depend pannhi irukko amdi na? Rendu vishyitho depend pannhi irukko. One vandhu type of soil. In onne shape of foundation. Ila na shape of footing. Type of soil na enna type irukku namakku cohesive soil irukku that is c value irukku and then pi value zero va irukku second type of soil enna cohesion less soil that is c value zero va irukku third type of soil enna c pi soil okay la so indha moonu case kume paathrom c pi soil na andha moonu term varum c zero va irundhuchuna ungalku indha formula and then pi zero va irundhuchu appadina namma idhukku munnadi clay ku paathole andha formula நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கியூயோட வேல்யூ வேற எதாவது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஷேப் ஆஃப் ஃபூட்டிங்கை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ டெர்ஸாகி எந்த ஷேப்பு கொடுத்தாரு அப்படின்னா அவருக்கு பேசிக்காக கொடுத்த ஷேப் வந்துட்டு ஸ்ட்ரிப் ஃபூட்டிங்க்கு கொடுத்தாரு அதாவது அதோடைய லென்த் வந்துட்டு வித் ஆஃப் த ஃபூட்டிங்கை விட லென்த் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரிப் ஃபூட்டிங் ஸோ நம்ம எல்லா கேஸ்லேயும் ஸ்ட்ரிப் ஃபூட்டிங் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம் சர்க்கிள் ஃபூட்டிங்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கொயர் ஃபூட்டிங் இருக்குது ரெக்டாங்கிள் ஃபூட்டிங் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ இந்த கேஸ்லலாம் நம்மளோட ஃபார்முலா எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சிஎன்சி QNQ, B gamma, N gamma change ஆகாது எல்லா ஃபார்முலாலையுமே அது ஒரே ஒரே இதாக இருக்கும் இந்த முன்னாடி ஒரு கோஎஃபிஷியன் வேல்யூ போ ஃபேக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த ஃபேக்டர் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா சர்க்கிள்னா என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிஎன்சி ப்ளஸ் கியூஎன்கியூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பி காமா என் காமா இதுவே ஸ்கொயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா சேம் அதே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தான் உங்களுக்கு மல்டிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிஎன்சி ப்ளஸ் கியூஎன்கியூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் காமா பி காமா என் காமா அடுத்து ரெக்டாங்கிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெக்டாங்கிளுடைய வித் அண்டு லென்த் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா
மனப்பாடம் பண்ணதுக்கு உங்க கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க இந்த ஒரே ஒரு இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கான பேஸ் ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒரு பேஸ் ஃபார்முலா வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அடுத்தடுத்த ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ண போறோம் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் ஸோ இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க பேசிக்கான ஃபார்ம்ல நமக்கு என்னது ஒன் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பி பை எல் இன்டு சிஎன்சி பிளஸ் க்யூ என் க்யூ பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பி பை எல் பி காமா என் காமா ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நமக்கு பேஸ் இதை ஒன்று மட்டும் ரெக்டாங்கிளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் இருந்து நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட்டிங் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஸ்கொயர் ஃபுட்டிங் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கொயர் ஃபுட்டிங்னா என்ன பி பை எல் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குமா ஏன்னா பியும் எல்லும் சேம் தான் எல்லா சைட்ஸுமே ஸ்கொயரில் சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ பி பை எல் ஒன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் எல்லாத்துலேயும் பி பை எல் ஒன்னு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இது ஒன்னாக இருந்தால் என்ன ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிஎன்சி ப்ளஸ் க்யூ என் க்யூ ஸோ இதில் ஒன்னு அப்ளை பண்ணுங்க ஒன் அப்ளை பண்ணுங்க என்ன ஆகும் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் இதோட இதுக்கான கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு ஃபேக்டர் வரும் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பி காமா என் காமா கிளியரா ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ஸ்ட்ரிப் ஃபுட்டிங் எடுத்துக்கோங்க ஸ்ட்ரிப் ஃபுட்டிங்ல என்ன ஆகும் லென்த் இஸ் வெரி மச் கிரேட்டர் தென் வித் ஆஃப் த ஃபுட்டிங் ஓகேவா அப்போ பி பை எல் வேல்யூ என்னவாகும் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ ஆயிடும் அப்போ ஜீரோ ஆயிடுச்சுனா இது எல்லாத்துலேயும் ஜீரோ அப்ளை பண்ணுங்க அப்போ கியூயூட வேல்யூ என்னவோ இதில் ஜீரோ அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக வேனிஷ் ஆகிடும் அப்போ சிஎன்சி ப்ளஸ் க்யூ என் க்யூ ப்ளஸ் இதில் ஜீரோ அப்ளை பண்ணுங்க என்ன ஆகும் ஒன் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக வேனிஷ் ஆகிடும் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பி காமா என் காமா ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கான ஒரு ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதில் ஸ்கொயர் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரிப் ஃபூட்டிங் கிடைச்சிடும் இந்த ஸ்கொயர் ஃபூட்டிங்லேயே வந்துட்டு சர்க்கிளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிஎன்சி ப்ளஸ் கியூஎன்கியூ அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் சர்க்கிளுக்கான ஃபார்முலா கிளியரா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் வேவாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லா ஃபார்முலா எல்லா கோஃபிஷியன்ட்டையும் ஞாபகம் வச்சு மறக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த பேசிக்கான ஒரு ஃபார்முலா வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாலேருந்து நீங்கள் என்ன ஷேப் கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி தான் வந்துட்டு பீரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சாயில் இன் சாலோ ஃபவுண்டேஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபவுண்டேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய லோடை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியது தான் வந்துட்டு ஈக்குவலாக சேஃபாக அந்த சாயிலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியது தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபவுண்டேஷனில் டெப்த் ஆஃப் த ஃபவுண்டேஷன் வந்து அதோடய வித்தை வந்து வித்தை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம சாலோ ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஷாலோ ஃபவுண்டேஷனில் அந்த அதுக்கு அந்த ஃபவுண்டேஷனு கீழே இருக்கக்கூடிய சாயிலுடைய பியரிங் கெப்பாசிட்டி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த சா பர்டிகுலர் சாயில்னால் ஃபெயிலியர் ஆகாமல் அட் த சேம் டைம் எக்ஸசைஸ் செட்டில்மெண்ட்டும் ஆகாமல் எவ்வளோ லோடு மேக்ஸிமமும் அதனால் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பியரிங் கெப்பாசிட்டியில் அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த க்ராஸ் இன்டென்சிட்டி அதாவது இந்த சாயிலுடைய செல்ஃப் வெயிட்டையும் சேர்த்து அட் த சேம் டைம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து வரக்கூடிய லோடே சேர்த்து அதனால் மேக்ஸிமமாக எவ்வளோ லோடை வந்துட்டு விட்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அது அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி இதுவே சாயிலோட செல்ஃப் வெயிட் இல்லாமல் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து வரக்கூடிய லோடை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி அந்த சாயில்னால எவ்வளவு மேக்ஸிமம் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அது நெட் அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஓகேவா சோ இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்ம ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்ளை பண்றோம் ஏன் அப்படினா அது ஒரு சேஃப்டி पर्पஸ்க்காக அது நேம்லயே இருக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படிங்கிறதுக்காக சோ சேஃப்டி पर्पஸ்க்காக நாம என
இது எல்லாமே வந்து ஃபெயிலியரை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் சாயில்னால எக்ஸசிவ் செட்டில்மெண்ட்டும் ஆகாமல் எவ்வளோ வந்துட்டு லோடு வெச்சுட்டேன் பண்ண முடியுமோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா நெட் சேஃப் செட்டில்மெண்ட் ப்ரெஷர் ஓகேவா அப்போ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு செ ஃபெயிலியரும் ஆகக்கூடாது அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு செட்டில்மெண்ட்டும் ஆகக்கூடாது ஓகேங்களா அப்போ இது ரெண்டுக்கும் காமனான ஒரு டேர்மை வந்து எடுக்கு இது ரெண்டுலேயுமே சேஃபாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டேர்ம் எடுக்கிறோம் அதுதான் என்ன அப்படின்னா நெட் அலவபிள் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி நெட் அலவபிள் சேஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி டிரைவ் பண்ணுறோம் அது வந்துட்டு நெட் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அஸ் வெல் அஸ் நெட் சேஃப் செட்டில்மெண்ட் ப்ரெஷர் ரெண்டு விடவுமே வந்துட்டு அது கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த அல்டிமேட் பீரிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு நிறைய தியரிஸ் இருக்குது நம்ம என்ன தியரி அடாப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெர்சாகியோட தியரி அடாப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அவர் ஷிஃப்ட் பூட்டிங்க்கான ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஈக்குவேஷனை கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் ஒரு பே ஒரு ஜென்ரலாகவே ஒரு சாயிலோட பியரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா ரெண்டு ஃபேக்டரை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஒன்று வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபூட்டிங் அது அப்படிங்கிறது இன்னொன்று அது என்ன டைப் ஆஃப் சாயில் நம்ம கன்சிடர் கன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன சாயில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் ஃபார்ம்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஃபை சாயில் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது சி வேல்யூவும் இருக்கும் பை வேல்யூவும் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம நமக்கு என்ன டைப் ஆஃப் சாயில் வேணுமோ அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா கிளேக்கு கிளே அப்படிங்கும்போது அது பியர்லி கோகஸு பை வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அதில் எப்படி ஃபார்முலா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொகஷன் லெஸ் சாயில் தட் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாண்ட் அதில் வந்துட்டு சி வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா இது அண்ட் தென் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்க்கும் ஃபார்முலா எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் இன் ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன் ஸோ என்ன ப்ரீவியஸ் இயரில் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக முடிஞ்ச எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அதில் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த கிளாஸில் இருந்த நாலேஜை வச்சு கண்டிப்பாக உங்களால் அந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் இருக்க டேட்டாஸே வந்துட்டு மோர் தென் இன்னஃப் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ டெய்லியுமே வந்து நம்ம இது மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சாப்டரோ அந்த சாப்டருக்கான கிளாஸஸ் அதில் வந்து என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்